आज हम पढ़ने लगे हैं मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन बेटा ये जो पढ़ रही है मोल फ्रैक्शन हो गए ऑफ मास हो गए ये प्लस टू तक आपके साथ ही चले ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ये कंसेंट्रेशन के अंदर आते हैं इसके अंदर आते हैं और ये इंडिपेंडेंट पढ़ा रहे हैं तो बच्चा लेट भी है उसे समझ आना चाहिए कंसेंट्रेशन तो हम पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होती है मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स ए क्या होता है एक्स ए ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स टोटल मोल्स मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स अगर आप उसे पेन रख लीजिए सर देखिए मैं उतारने का मौका दूंगा अब मान लो दो चीजें एक कंटेनर है उसके अंदर दो चीजें ए और बी उसमें दो उसमें दो चीजें हैं उसमें ए भी है एंड बी भी है अब वो आपको कहेगा बताए पहले ए के मोज को क्या लिखेंगे लिखेंगे एन ए एन ए मतलब क्या है अब एक्स से क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगी बी अपॉन बोलो बात समझ आई चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं और क्लियर ये हमने छोटी से गाइड लगा देते हैं कि हमने जान के एग्जांपल्स क्लियर समझने के मान लो एक कंटेनर है उसमें थ्री थ्री मोल्स हैं ए के थ्री मोल्स ऑफ ए टू मोल्स ऑफ बी कहते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो पहले एन ए कितने पेन नीचे तो नीचे चलो देखना एन ए कितने थ्री मोल्स एन बी कितने वॉट इज एक्स ए बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या बोलते हैं वॉट इज एन बी एक्स ए नंबर ऑफ ए अपॉन अब जिससे पूछेंगे सर आप बताएंगे सर एन ने कितना है सर थ्री मोल्स टोटल कितने थ्री प्लस टू कितना बना आंसर क्या है थ्री तो अच्छा एक्स बी बिटिया बोलो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलो समझ आ गए पक्का एक चैलेंज है किसी इतने नहीं किसी के अंदर कुछ कुछ मंजर देखिए चलिए बताइए ये जो मैंने x से निकाला थ्री बाय फाइव निकाला इसके यूनिट्स क्या देखो निकले या ना निकले मैटर नहीं करता आपके दिमाग में प्रेशर पड़ रहे हैं ना तो उसका मतलब सीख रहे क्या दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है तो कुछ सीख रहे हैं 
टीचर ऐसे छोटे छोटे पूछे आपसे पूछे तो आप ये बताओ एग्जाम में फंसना चाहोगे कि आज फंसना चाहोगे एग्जाम में सब आता हो बोलो सर यू सर यस नो यूनिट्स मोल्स को मोल से डिवाइड किया थ्री क्या था मोल्स टू प्लस थ्री क्या था मोल्स मोल्स को मोल से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा तो यूनिट क्या आएंगे यूनिटलेस क्या आएगा वॉट आर दूनिट्स ऑफ मोल फ्रिक्शन नो यूनिट क्या आपने एक्स ए निकाला एक्स ए निकाला आपने मोबल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन आता है मान लो तुम्हारा वन नहीं आया मोल फ्रैक्शन में जब सम करोगे तो क्या आना चाहिए एक और चीज बताओ बच्चे पूछते हैं सर थ्री अपॉन फाइव को डिवाइड करना पड़े चॉइस टॉपिक का नाम क्या है मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं बात टॉपिक का नाम क्या है ये फ्रैक्शन का नाम सर आ सकता है उसके मार्क्स नहीं काट सकते टीचर अगर उसके मार्क्स काट रहे हो ना इसका हम लोग घर से लड़के आए आज घर कैसे काट रहा हूं टॉपिक का नाम ही क्या है मोल फ्रिक्शन पूरी समझ आया है तो सब बड़े क्वेश्चन जो है पूरी असाइनमेंट इसी के ऊपर है शीट नंबर थ्री सब इसी के ऊपर है और फिर अच्छा अच्छा पहले मैं दो तीन क्वेश्चन सिखा दू मेरी टेढ़ी मेढ़ी दूंगा ना बोलो समझ आ गया आप इसको दो करो सारे पहले सारे नोट कर दो कुछ एक कंटेनर है उसके अंदर दो चीजें मिली हुई हैं पहली चीज है मिथाइल एल्कोहल दूसरी चीज है मिथाइल एल्कोहल अगर फॉर्मूला नहीं आया तो मैं दूसरी तरह लिख देता हूं मान लो वाटर है एंड एल्कोहल एल्कोहल को आर ओ एच भी कहते हैं एल्कोहल वाटर के हैं सिक्स मोल्स क्या बोला फाइन में निकालूंगा नहीं आप सब देखेंगे सर फाइन द फाइन द मोल फ्रिक्शन अब सबसे पहले क्या निकालना होता है क्या निकालना होता है नंबर ऑफ पहले तो मॉलिक्यूल 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 ऑफ 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 वाटर याद है है अच्छी बात नहीं तो निकालना पड़ेगा कितना था याद कर लो मॉलिक्यूल मास ऑफ इथाइल कोई कितना था फोर्टी सिक्स नहीं आप तो टीचर को निकाल के दिखाना पड़ेगा अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल मास गिवन मास कितने हैं वाटर का वाटर गिवन मास मॉलिक्यूल मास कितना आ गया फाइव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल गिवन मास मॉलिक्यूल मास कितना आ गया अब मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर कितने 
हाँ जी अब आ रहा है डिफाइन मोल फ्रैक्शन पहला क्वेश्चन क्या है डिफाइन कौन डिफाइन करेगा डिफाइन मोल फ्रैक्शन हाँ जी कौन बताएगा डेफिनेशन सीख लिया ना तो बोलो सर डिफाइन मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मूल्स अपॉन इंग्लिश में क्यों यूपीओ एम कर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मूल्स हाँ जी फॉर्मूला क्या होगा नीचे मूल फ्रिक्शन का एक्स से क्या होगा एक्स से इज इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर टू है ध्यान से देखो एक्स से क्या बनेगा एक्स से इज इक्वल टू एन ने अपॉन एन ए प्लस एन बी तो बताइए एक्स बी क्या होगा इसी के साथ लिख दो एक्स बी एक्स बी इज वॉट एन ए एन बी अपॉन ओके थर्ड यूनिट नो यूनिट या यूनिट लेस ये कॉम्पिटिशन में आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एज नो यूनिट तो आपको याद रखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन हैज कॉपी पे बड़ा बड़ा नोट लिखो नीचे मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स ये क्वेश्चन बनेंगे बेटा बाद में जाके मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स ओके अब आगे फोर्थ क्वेश्चन 30 ग्राम्स ऑफ CH3COH इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर कर सकते हैं कर शो जो शो जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना आराम से करेक्ट कर दे क्वेश्चन है थर्टी ग्राम ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच एन फिफ्टी फोर ग्राम ऑफ एच टू बिटिया ये सी एच थ्री सी ओ एच क्या होता है आप बताइए बढ़िया कंपाउंड कौन सा यस इथेनोइक एसिड है इसका एक कॉमन नेम भी बड़ा पॉपुलर है यस एसिडिक एसिड आयुर्वेदिक नेम इज एथेनोइक एसिड एंड कॉमन नेम इज एसिडिक एसिड ओके अब हम पहले हम इसका मॉलिक मास निकालते हैं वैसे हमें मालूम है सिक्सटी आना चाहिए बट फिर भी चलो सी टू एच फोर ओ टू यही क्या कंडेंस हो गया कार्बन टू इंटू ट्वेल्व प्लस प्लस फोर इंटू वन प्लस टू इंटू सिक्सटीन आप चेक करिए सबका सिक्सटी आ रहा है सिक्सटी यू मॉलिक्यूल मास ऑफ वाटर सर मॉलिक्यूल मास ऑफ वाटर कितना आ रहा है एक एडी दैट इज टू इंटू वन प्लस 
16 liter that is 18 how about the number of moles number of moles of ch3 c over h so given weight For if you wait, 60. Divide the weight by 0.5 moles. Vidya, after the number of moles. Number of moles of water. Given weight. It's 54.8. So, more friction of acidic acid, CH3, C over H. 0.5 on 3.5. 0.5 on 3.5. Do you correct a one point seven? Is the Ramu thing, yes, sir? Look at it, yes, sir. More friction of water, sir. Three upon three. When you solve it, it becomes six upon seven. Six upon two checking figures. The four checking, two checking, or four checking. Let's see what I'm आप एग्जाम में या कॉपी में फॉर चेक फॉर चेक क्या कर सकते हैं दोनों बैड पे ही एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है वन अपॉन सेवन प्लस सिक्स अपॉन सेवन डेट इस समझ आया है जब आवाज नहीं आती ना तो हम तो एक ही चीज बोलते हैं क्या मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना है माय फादर्स इस ए बेस्ट के लिए आई एम अच्छा बेस्ट के लिए इफ यू आर नॉन बेस्ट इन बुरा मत मानिए वो हमेशा कहते हैं कि मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना है जो मुर्गा होता है काट काट के खा डाला खाने का वो बेचारे जान से क्या खाने का तो बोला नहीं आता तो ऐसे हमारे साथ होता है कितनी जान लगा के पढ़ाएं कहाँ से नहीं है मैं नहीं है तो हमने हमारे तो बच्चे ने वो भी दिया मुझे बना के ना मैं यहाँ लगाऊंगा बड़े प्यार से प्रिंट करा के फ्रेम करा के टीचर्स डे पे दिया था ठीक है � जान से जाए खाने वाले को वो भी इंग्लिश में लिख के प्रॉपर बना के ऐसा होगा हो जाएगा आप पहले नीचे नोट लिखो नोट एन ओ टी व्हाट इस नोट इम्पोर्टेंट थिंग्स कॉपी में लिखना नोट डूबेगा नहीं नोट द सम ऑफ द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स of all the components R1 R1 समझ आया? Yes sir और एक चीज और बता रहा हूँ मान लीजिए इसमें दो चीजें कभी future में ऐसा भी हो सकता है पहले मैं समय नोट कर लिए मान लीजिए कभी numerical में तीन चीजें आ जाएं तो याद रखना x a plus x b plus x c वन हो जाएगा और वहाँ एक्स से क्या बन जाएगा फिर एनए अपॉन एनए प्लस एनबी प्लस एनसी एक्स बी क्या होगा फिर एनबी अपॉन एक्स सी क्या होगा एनसी अपॉन तो छोटे मोटे क्वेश्चन में ऐसे चीजें लास्ट चार हो तो चार भी है पांच हो तो पांच भी चलता है 
ओके हमेशा अगर वन नहीं आया तो क्या हुआ है कैलकुलेशन एरर हो गया हाँ जब तुम डेसिमल्स में करते क्योंकि डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन होती है तो वहां पे कई बार पॉइंट नाइन नाइन आ जाता है कई बार वन पॉइंट जीरो वन आ जाता है डेसिमल में तुम क्या कर रहे होते हो करेक्शन हो अप्रोक्सीमेशन वहां पे छोटी मोटी वो आपकी कैलकुलेशन एरर है फॉर्मूला करेक्ट है फॉर्मूले में वन ही आना चाहिए वो तो अप्रोक्सीमेशन के कारण क्या हुआ लिटल लेस देन वन और लिटल मोर देन बोलिए हो जाए अगला क्वेश्चन करिए जी फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर फाइव असाइनमेंट का सारे के लिए वीडियो लेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो ओ टू होता है ऑक्सीजन जो है वो ओ टू इस टू को क्या बोलते हैं फास्टर एस पी फोर होता है इस फोर को क्या बोलते हैं सल्फर एस एट होता है क्या बोलते हैं इसको मॉलिक्यूल तो बोलते रहेंगे इसको बोलते हैं अटोमिसिटी क्या बोलते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा व्हाट इज अटोमिसिटी ऑफ सल्फर व्हाट इज अटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस मैं जाओ पहले सीख लो कोई पता हूं अब मान लो सीओ टू आ गया व्हाट इज अटोमिसिटी ऑफ सीओ टू वन टू थ्री अब डेफिनेशन समझ लोगे फिर गलती नहीं करोगे डेफिनेशन नहीं आते इसलिए गलती हो रही है अटोमिसिटी की डेफिनेशन होती है लिखो नंबर ऑफ एटम्स अटोमिसिटी अटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल अब P4 में कितने एटम्स हैं P4 फोर हैज अटोमिसिटी फोर एस एट हैज अटोमिसिटी ऑफ एट नहीं तो बड़ी सिंपल लगती है सीओ टू अटोमिसिटी ऑफ थ्री एक कार्बन दो ऑक्सीजन वॉट इज दट समझ आ गया बेटा वॉट इज द अटोमिसिटी ऑफ एच टू एसओ फोर सेवन घुमाता है ना पेपर में कुछ घुमा देगा वट इज अटोमिसिटी ऑफ अब पढ़ा होगा तो निकाल लोगे नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़ा और सबसे बड़ी बात यह है दो सारी चीजें याद रखनी है तुम इस बात पे सिलेक्ट नहीं हो गए कि तुम्हें आता नहीं था तुम गलती याद करोगे तुम भूल चुके हो गए याद रखने पूरी ग्यारहवीं केमिस्ट्री पूरी बारहवीं केमिस्ट्री पूरी ग्यारहवीं फिजिक्स पूरी बारहवीं फिजिक्स नॉन मेडिकल वाले पूरी ग्यारहवीं मैथ्स पूरी बारहवीं मैथ्स बायो वाले पूरी ग्यारहवीं बायो पूरी आज बेटे का आईटी का पेपर था चलो फर्स्ट स्टूडेंट में वो क्लियर कर चुके हैं अब अपने स्कोर को इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा था आज छह किताबों का एक्सेप्ट टेस्ट था पूरी प्लस वन प्लस टू केमिस्ट्री दो गई पूरी प्लस वन प्लस टू फिजिक्स दो गई पूरी प्लस वन बायो प्लस टू प्लस वन मैथ्स प्लस टू मैथ्स कितनी किताबें हुई और सर मान लो सब में पंद्रह पंद्रह चैप्टर है कितने चैप्टर में टेस्ट हुआ आज नाइनटी चैप्टर है तो धरना नहीं है जो फाइनल पेपर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजों से डरेंगे तो बड़ा कैसे कर नाइनटी चैप्टर में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आता नहीं है आप ये सोचो नाइनटी चैप्टर को रिवाइज करके जाना है पेपर में कहा हम एक चैप्टर को रिवाइज करने में डरते हैं कहां पर फाइनल पेपर किसका है भैया डॉक्टर बनोगे इतनी बड़ी बॉडी को भी तो याद रखोगे कितनी ही बोन्स कितना ये कितनी मेडिसिन हो जाएगा और एक चैलेंज दिया था करवा दू डरोगे तो नहीं यार ये बढ़िया वाले चैलेंज है क्वेश्चन क्या था अ सोल्यूशन कंटेन टेन परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट रेस्ट इज वॉटर यही था रेस्ट इज वॉटर फाइनल मोल फ्रिक्शन ऑफ इच कॉम्पोनेंट 
अब मुझे आप ही बताओ हो आप ही बताओ लेटेस्ट सपोज यू स्कोर्ड नाइंटी फाइव परसेंट इन योर टेंथ एग्जाम व्हाट डज इट मींस नाइंटी फाइव इफ यू गोट नाइंटी फाइव परसेंट इन योर बोर्ड एग्जाम व्हाट डज इट मींस इसका मतलब क्या है एनीबडी हंड्रेड में से नाइंटी फाइव है आपके परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ हंड्रेड इफ आई से दिस सोल्यूशन कंटेन फॉर दिस मिक्सचर कंटेन फोर्टी परसेंट मिल्क फोर्टी परसेंट तो इसका मतलब इसमें चालीस ग्राम दूध है बाकी पानी है दिस सोल्यूशन कंटेन एट्टी परसेंट एक्सप्रेस ऑफ फोर वट डज इट मीन परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ हंड्रेड होती है परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ If I say this solution contain eighty percent extra sulfur, what does it what does it means? Is me eighty gram extra sulfur and baki pani twenty gram water. If I say this solution contain thirty percent methyl alcohol, what does it means? <laughs> methyl alcohol kiti hai, baki kya? दूसरी ये तो हमने आपको बता दिया बच्चा वो वाटर है हो सकता है वो ना भी बताए नहीं बताएगा तो अंडरस्टूड है वो क्या है वाटर बात समझ आ रही है अब बैठो अब उसने बोला टेन परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट इसका मतलब क्या है क्या है टेन ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर कितने है? समझ आया अब तो करना जानते हो नंबर बोल्स गिवन वेट कितना है टेन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास हंड्रेड कैल्शियम फोर्टी होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो हंड्रेड निकलेगा कितना आएगा तो कितना आ गया जीरो पॉइंट वन ये कितना आएगा मीडिया कितना आएगा गिवन वेट नाइनटी मॉलिकुलर वेट एटीन तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फाइव कर सकते हो करो सॉल्व फिनिश करो करो फिनिश ये आ गया मान कौन करती है ना दूसरा आ गया करती है कौन ये परसेंटेज वाली करा लिखो अ सोल्यूशन कंटेन अ सोल्यूशन कंटेन ट्वेंटी परसेंट एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड क्या होता है सी एच थ्री सी ओ एच बायोमास अब 80 परसेंट बचा हुआ क्या है वो अंडरस्टूड है हो सकता है टीचर ना बताए फाइन मोल फ्रिक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट 20 परसेंट एसिडिक एसिड बाय मास मतलब ग्राम्स भी करना है और एस आपने यहां पर लिया तो एसिडिक एसिड 60 होता है मोल मास कितना होता है 60 
आज का तो यहाँ फिनिश हो गया